ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆನಂತರ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಕುನ ಒಳಗಡೆ ತುರು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ ಆ ಬೀಜ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಜ್ವಾಯಿನ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಆನಂತರ ಕೆಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಎರಡು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆನಂತರ ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಟಿಗೆ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿ ಆನಂತರ ಹಿಂಗು ಅಸಫಟಾಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಈಗ ಡ್ರೈ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಂಠಿ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆನಂತರ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಜ್ಜಿಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲು ಚಮಚಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಈ ಅಜ್ವಾಯನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನಂತರ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆನಂತರ
ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ದಿ ಈ ಥರ ಒರಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಕಾದಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗಿ ಕೂರಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಟಿಪ್ಪು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಒರಳಿಸಿ ಒರಳಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ಲೇಮರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟೇನಿದೆ ಈ ಬೋಂಡದ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒರಳಿಸಿ ಒರಳಿಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೂ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು ಆಲೂ ಬೋಂಡ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ದೂರನೇ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಯ್ ಬಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಲ್ಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ಅಂತ ಯಾರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲು ಮಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲು ಬೋಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು ಟಿಲ